În acest tutorial am să vă prezint o metodă de a crea butoane pentru un site. Spre exemplu, aceste butoane animate. La aceste butoane pot fi atașate linkuri. Cum am atașat la butonul Home. Dăm click pe el, se deschide site-ul competențedigitale.ro. Pentru început, o să creăm butonul Home folosind aplicația PowerPoint. Din meniul Insert, Shapes, inserăm un dreptunghi racordat din meniul Drawing Tools, Format, Shapes Effect, îi adăugăm o umbră. Pentru a adăuga text în, pe butonul nostru, dăm click dreapta și alegem Edit Text. Scriem textul. Îl selectăm. Putem să schimbăm fontul, să-l redimensionăm. Când suntem mulțumiți de aspectul butonului, Îl copiem și creăm o dublură de o culoare mai deschisă. Tot din Drawing Tools, Format, Shapes Fill, alegem un albastru deschis. După ce am creat cele două ipostaze ale butonului nostru, Apăsăm tasta prin screen, mergem în Paint, cu instrumentul Select, decupăm câte un buton, și îl salvăm. Pe desktop, Home 1 PNG. La fel procedăm și cu a doua ipostază a butonului. Creăm un nou fișier în Paint. Mergem în PowerPoint. Print screen. Pentru a face o copie a ecranului. Mergem în Paint și dăm Paste. Acum selectăm a doua ipostază a butonului. O copiem. Deschidem un nou fișier Paint. Și Paste. Salvăm și această formă a butonului. Cu numele Home 2 și extensia PNG. După ce am creat cele două forme ale butonului nostru, mergem în aplicația Dreamweaver, creăm un nou fișier, HTML, suntem în modul Design, din meniul Insert, alegem Image Objects, Rollover Image, Dăm un nume imaginii, putem să zicem Home. La Original Image încărcăm imaginea cu primul buton, Home 1, OK, OK. La Rollover Image încărcăm imaginea cu cel de-al doilea buton, Home 2, OK. Bifăm butonul Preload Rollover Image pentru a se încărca mai repede a doua imagine și dăm OK. 
am creat butonul nostru, acum îi atașăm un link. În partea de jos a paginii, în fereastra Properties, scriem adresa site-ului pe care vrem să-l deschidă butonul atunci când dăm click pe el. Spre exemplu, http www.competențedigitale.ro Dăm Enter. Salvăm pagina noastră. Să zicem buton .html și o vizualizăm în cu Google Chrome. Observați când suntem cu mouse-ul deasupra butonului, acesta schimbă culoarea. Dacă dăm click pe el, se deschide site-ul competențe digitale. Pentru a alinia mai multe butoane, putem să folosim un tabel fără borduri. Spre exemplu, o să facem mai multe copii ale butonului Home. Salvăm proiectul și îl vizualizăm cu Google Chrome. Pentru ca butoanele să nu se deplaseze, le aliniem cu ajutorul unui tabel, precum am spus. Un tabel cu un rând și trei coloane și fără bordură. File, save și reîncărcăm pagina. Vă mulțumesc pentru atenție!